Така че от това изискване никой не може да избяга. Както и, и да го правим, че да не назакачат, примерно, и да имаме някакви права, ни това изискване всеки един от нас трябва да го знае и да го има в предвид. За тази цел, един от документите, който го давам, пише уведомление до музея. Това го идват на нашия адвокат и отбия. Това уведомление, в случай, че откриеш нещо старо, излязал си да търсиш някъде, в случай, че откриеш случайно нещо, повтарям думата случайно, старите неща се откриват само случайно. Никой не тръгва с мисълта, умишлено да открие нещо старо, защото ако тръгне с тази мисъл, наказателният кодекс има един член 277А, който разглежда умишленото издирване на културни ценности и стигнически средства. Значи ти си готов да ти повдигнат обвинения, ако си тръгнал умишлено да издиваш. Никога не тръгваш умишлено. Тръгваш да търсиш загубени метални предмети, метеорити, злато, на баба си, на дядо си съкровището и така нататък. Сега този документ, всеки си прави повече копия от него, защото на всяко излизане трябва да има такъв документ в себе си. Разбира се и химикалка трябва да Това е най-важният документ. Както търсиш, ако случайно откриеш нещо старо, то може и да не е цен. Това е някаква ръждилка, дето да не струва пари, но що ме е старо, Попълваш документа, кой има да попълниш имената си, до кое на седмито място намираш въпроса за предмети при отдадено село и най-важно е дата. В случай, че дойдат да ти направят проверка с този документ, ти доказваш, че въпросите предмети, които си открил, днес си ги открил, че са попълнен документ с дата. И още по-важно е, ти демонстрира с документ намерение да изпълниш закона. Законът да задължава 7-дневен срок да уведомиш най-близкия музей. Но ти, ако нямаш този документ и не е попълнен, остава само на приказки да им казваш, че познава закона. Само, че къде да знаят намеренията ти, дали си тия 7 дена ще уведомиш музея, дали няма да уведомиш. А така, с документ попълнен, легитимира се с картата на федерацията. Казваш, ръководството на федерацията ми е разнило законодателство. И ми е казало, че процес на търсене с метал до сектора, ако случайно открия нещо старо, повтарям думата случайно, пак, старите неща се откриват само случайно. Ако случайно открия нещо старо, то уведомя най-близкия музей, като за целта ми е дало готова бланка уведомление, която да попълня на място и след като се прибера, да уведомя музея. И на следващото излизане с нов такъв документ, ще се направите повече копия. Защо го обяснявам всичко това нещо по този начин? Не искам да бъде по този начин, но по този начин се случват нещата в България. А целта на ръководството на федерацията е да разясни на всеки един, който си е купил метал детектор, наречи вълнуващо хобито, но какво го очаква и как трябва да се предпази от тия неща. Ако сме една нормална държава, нямаше да бъдат тия изисквания, но това е отговорността на ръководството да ви ги разясни и затова ви казвам, че това взаимодействие с музеите се извършва по този начин, а не трябва да бъде по този начин. Трябва без никакви уведомления, като намериш нещо, старо да идиш съвсем спокойно в музея и да кажеш, господин, да, днес ка изведнат, търси, намерих и да ти писи неща, еди къде си и така нататък, и оставяш и пълната информация. Защо не може да го направим на, на, на всички места така, ами се налага с тези уведомления? Защото на някои места, музеите въобще, не, като идиш и кажеш, че с металите ти си намерил нещо, въобще не искат нищо да приемат от вас, обаждат се по полиция, стават и ни разправи големи. Ще дойде в по-добри времена и по-добри години, когато а, съвсем нормално по-човешки ще да приемат в музеите. И сега в някои музеи горе-долу се отнасят до преса. Приемат ги нещата, не са стигнали там нещата, че, примерно, да ги оценяват и да видят дадения предмет е ценен за музея. Този господин с метал детектора е изпълнил своят човешки дълг, дал ни информация. Заради това ще го наградим с парична награда, примерно 10, 20, 30, 50 процента, както са, що го е, както са преценили там. Различни държави в Европа имат различен процент на възнаграждение на граждани. Предал доброволно, Нещо някак, да. За, относно 
Законните някакви стъпки предприели ли сте тази година? Ще стигнем и, и до там и ще има и въпрос. Ще стигнем и до там. Ако трябва някаква подписка или нещо да... Ако... До тук ще стигнем там. Ще... Бяхме обединили като избиратели с тяхни партия да направим. Що ще ще питам и за, и за партия. <сък> така, по този документ, който е най-важният, цялата тази система мисля, че горе-долу разбрахте за какво става въпрос. Значи, Правите си повече копия, имайте го в предвид, че това е жизненно важен за всеки един парсач да го спаси. Не ги подсинявайте тия неща, защото ако ги подсинявате, ще навредите на себе си. Няма да навредите на организация. На себе си. Нашата организация това е все едно един пример като шофьорски пикурс. Стават са книжка на шофьорите, сега като направиш катастрофа, носи си вина. И ето, казвам ви. Обясни ги законодателството, плюс и в страницата на федерацията. А, имаме специални теми, които сме ги коментирали години наред. Проблемите свързани с законодателството, кой как му се е изключило нещо по какъв начин, как е реагирано и така нататък. Опитвам се да ви предпазя предварително всеки един от вас да вземи мерки, преди да се случи бидата. Защото тя като случи бидата има една поговорка, като обърни каруцата, пътища много. Затова така. Сега, другият документ е заявление за регистрация на метал детектор. Праща се в София до Министерство на културата. Там отговора получава, че няма да регистрират метал детектора, понижени и отговарящи на критериите. А критериите са да се завършил история и археология, да имаш 5 години и в тази специалност. Ние не сме завършили. Плюс и ние ни, ни тръгваме да търсим умишлено културни ценности, така че не се налага регистрация. По тези теми сме го осъдили преди. 13-14 години тях сме завели три дела, обсъдили сме ги, съда са произнесли, щом го ползват за хоби, не се налага да, да си регистрират и метал детектора. Самия отговор Министерството гласи, че повишеното издирване на културни ценности и статическо средство се наказва от закона. Целта на това заявление, като го пратим, е да получим отговор, отговора да внесе и на яснота. В крайна сметка, какво е забранено да се върши с метал детектор? Та е яснота да, да я внесе именно институцията, която е писала тази наредба за регистрация на специални технически средства, средства Министерство на културата. И къде мога ти помогне този отбор? Мога ти помогне този отбор в един, в един такъв момент. На някои места разни полицаи почват да четат закони на редби. Няма нищо общо, нямам нищо лошо против полицията. Доказвам, отделни полицаи почват да четат закони на редби и да ти обясняват. Ма ви нямате право да имате метал детектора, ма ви нямате право да търсите и такива свободни съчинения. И в един такъв момент ти му подаваш отговор от Министерството, който е дошъл при тебе, отговор е с подпис, с печат, от който е видно, че едно единствено ограничение има върху ползването на метал детектори е, че нямаш право умишлено да издирваш културни ценности, ако за това нямаш нужното разрешение. Та, така че обръщам ви внимание на това. Това е препоръчително да го свършите, не е задължително. Но не се знае на човек кога ще му помогне, колкото повече имате документи, толкова по-добре. Никой, някой от вас свой никога не е да му, да му е прави на проверка и да му се е налагало и да си живее така спокойно. Обаче в един момент ще се случи билата и по-добре да си подготвен, отколкото да ли си. Все едно да си отишъл на, на война без оръжие. Нашето оръжие са именно тия документи. Защото ако иш на война без оръжие, ще така гръмне. Така го обяснявам, но мога разберете за какво става въпрос. Така, а, поставиха тук един въпрос за подписки, пък политическа партия и така нататък. Сега, а, има образувана сега в момента една работна група, която да промени, да, да направи предложение за промяна на закона за културно наследство. Лицето на тази работна група, така ще се изразя, е Красимира Лука. Тя миналата година беше тук на събора. Тя е ложка от дълги години, като най-много разкопки е правила в района на Вид. Красимира Лука е един вид инициатор на тази група и, и лице. А, продължавам и с нея и с още няколко неправителствени организации да работим по тези предложения. По... Решихме, че трябва да има нов закон. Не да изменим сегашния ми, трябва да работим за нов закон, напълно за културна сесия. Та, та тя във връзка с политиката стана тази член на Зелено движение. Те в момента участваха на, на изборите, който седи 
в Фейсбук информацията има качени видеоклипове, с които и аз участвам заедно с нея и говорим. Да. Аз на, на среща с партийните ръководители на Зелено движение, Тома Белев и Прослав Сандов, им казах следното нещо. Ако нашето взаимодействие не сме подписвали никакво споразумение за сътрудничество, просто на разговор. Им казах, ако нашето взаимодействие с вас е по-продължително, защото като наблюдава историческата ситуация, а, виждате избори, си избори и те ще продължат, а, няма да има много силна политическа стабилност години напред. Така че вие поднимете тази тема за проблемите с културно наследство, защото а, потърпевши от тези проблеми с този закон за културно наследство, не сме само ние металзите, туристите, ами нумизмати, колекционери, художници, реставратори и въобще. Цялата тази гилдия, която ви касае културното наследство, все, все са потърпевши. Потърпевши за, на сметка на ини чиновници в културното министерство и гравитиращи от тази. Този закон ни не отворява по никакъв начин. А, така че казах им, ако я подемите тази тема и я представите на обществото и да се дискутира, а, аз няма как аз да ги агитирам тия членови на нашата организация да гласуват за вас. Всеки самостоятелно той ще стигне до него и ще чуи и ще иде да гласува. Така че седете ги тия неща. Ако тази а, партия, па не само та, която повдигна, без значение, коя партия, аз тук не съм забрал да, да ва агитирам политически, без значение коя, която партия го повдигни този въпрос, ми ние ще гласуваме за нея. Не е ли така разумно да бъде? Не ви казвам а, за Русия, против Русия, а, за и за Ови, още тия неща, имам си политическо мнение по въпроса. Но ние си имаме един основен проблем, върху който трябва да изискваме. И изискването на избирателите е средно. Като видят политическа партия, им казват, добре, предлагате на той или ама ние имаме един основен проблем и ако ни го решите или го поставите на дневен ред, ние ще гласуваме за вас. Така, правили сме и подписки преди колко години беше. Благодарение на тази подписка, то може да се наложи за бъдеще, да правим така, че ще трябва вашето съдие. Били много години, благодарение на тази подписка, тогава я вкарахме в комисията по, в Народното събрание за взаимодействие с гражданите. Тогава беше и Майя Манолова, беше председателка на тази комисия. Та, тази комисия тогава ни помогна, беше се организирана работна група в Министерството на културата за промяна на закона. И те не искаха да наприемат в работната група за промяна на закона. Обаче, благодарение на тази подписка, те задължи Министерството на културата да, да на приеми в тази група наши представители да, да участваме в промените на закона, да културна структура. Естествено, че то нищо не се случи тогава в тази работна група по няколко причини. Едната, примерно от 60 човека, които бяха ангажирани дали, най-различни организации, но като ги погледнеш от тези 60 човека, 40 човека бяха а полицаи, прокурори, а археолози. Но всички ти против да се случи нещо, да се промени. От тия, примерно, 20 човека от тези 60, които и за някаква промяна, за, за нещо ново и така нататък. И от тази причина, по още по една, защото то правителството малко за той а, падна от власт и тази комисия се пръсна и до там. Ето така. А подписка се прави с много усилия, защото се изисква да ги агитираш хората. Те да се съгласят, да си напишат имената, а много хора ги изтрах. Да си напишат егенето тогава, да се подпишат и темата. Въпреки всичко събрахме 5000 и, и няколко подписа, от тях 7-800 бяха, а, неже, там ги проверяват, грал ли беше системата, която ги проверява. Наистина са ги проверяват, защото 7-800 бяха с грешени данни. Може би са да притеснявали някой колега и си объркал е гинето от, от притеснение да не би някой да го, да го следи. Е, или нарочно, да. Не вярвам, че не се знае е гинето. Та така, във, във, във връзка с новите лични данни са а, много сложни процеси, типо а, по това да, да ги опазваш, много големи изисквания. И, не знам, нека да дойде до там да опре да искаме подписка, ще, ще я правим. Сега, ако има някакви въпроси по това, което казах,
си заявление до Министерството на културата за даден детекцион. Но дали сме го и сме си купили нов? За новията явва ли пак заявление? Не, не. Ти в заявлението не описваш какъв детекцион. Ти трябва само отговора. Един път.